Değerli arkadaşlar, Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Başbakan'la yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da onlar oluşturur. Hangi konu başlıkları demeyeyim ama Türkiye Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Stenmayer ile bizim geçmişten bugüne olup dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii bunlar içerisinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuları ele alacağız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz? Bunları da görüşme fırsatımız olacak. Efendim İsrail İran gerginliği devam ediyor. Dün de İran'a bir misilleme gerçekleştirildi. Değerlendirmeniz nedir bu konuda? Değerlendirme değerli arkadaşlar biliyorsunuz şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran Aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklamada yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı da ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da haberimiz vardı yoktu gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Amerika'nın son yapılan açıklamalarda yani İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Ve Amerika burada herkes... Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Bizim zaten farklı bir şey beklemiyorduk ve bunu da yine çok açık net görme imkanımız oldu. Efendim yarın İsmail'in ile bir araya geleceksiniz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail saldırısında kendisi torunlarını, çocuklarını kaybetti. Karayanda siz olmuşsunuz. Peki yarın gündemde neler var efendim görüşmeyeceğe? İsterseniz o gündemi gündemi yani biz Sayın Heniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım. Efendim Ayıp Cumalar, Yunanistan Başbakanı Mecnun Takis, Brüksel'de düzenlemiş olduğu basın toplantısında 13 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını ifade etmişti. Siz de kısa sonucu Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiştiniz ve o ziyaretimiz iki ülke arasındaki olumlu rüzgarların kuvvetlenmesini doğurmuştu. Mecnun Takis'in ziyaretini nasıl değerlendirmişsiniz? Yani Sayın Mecnun Takis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Ve bu iade-i ziyaret de Türkiye, Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. Ve bu önemli merhale ile ilgili olarak da biz Türkiye Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.